Bir diş hekiminin vizite ücreti 50 liraymış. Eğer dolgu yapması gerekiyorsa dolgu başına 100 lira vizite ücretine ekleniyormuş. Eğer doktor en tane dolgu yaparsa vizite ücreti kaç lira olur diye soruyorlar. Cevabımızı bir denklem olarak yazacakmışız. Burada bir vizitenin ne kadar tutacağını hesaplamaya çalışıyoruz öyle değil mi? Evet. Bir kere ne olursa olsun 50 lira gidecek. Ve eğer dolgu yaptırırsak dolgu başına da 100 lira ödememiz gerekiyor. Burada bir dolgunun ücretinin 100 lira olduğu yazıyor. Eğer n tane n tane dolgu yaptırırsak toplam 100 çarpı n lira ödememiz gerekir. Bunu da artı 100 n olarak yazıyorum. Şimdi kontrol edelim. Eğer dişlerimizde çürük yoksa n 0 olur ve sadece 50 lira öder gideriz. Eğer bir tane çürüğümüz varsa 50 artı 100 çarpı 1 yani 50 artı 100'den 150 lira ödeyeceğiz. İki çürüğümüz varsa da 50 artı 100 çarpı 2. Evet, yazdığımız denklem son derece mantıklı. Bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru. Gelin bir tane daha yapalım. Güneş hazırladığı pastalar için saat başına 12 lira kazanıyormuş. Bu hafta toplam x saat çalışmış ama salı günü, salı günü maalesef geç teslim ettiği bir pasta yüzünden 15 lira ceza almış, 15 lira kesilmiş. Güneş bu hafta kaç lira kazanmıştır? Bir bakalım. Saat başına 12 lira kazanıyorsa, 12 çarpı, kaç saat çalışmıştı? x saat. Evet, eğer geç teslim ettiği bir pasta için ceza almamış olsaydı, bu, bu ifade güneşin ne kadar kazandığını bulmamız için yeterliydi. Ama güneşin patronu geç teslimlerde 15 lira ceza kestiği için saat başına aldığı ücret çarpı çalıştığı saat sayısından cezayı, yani 15 lirayı düşeceğiz. 12x eksi 15. Güneş bu hafta bu kadar kazanmış. Evet, devam. Bir futbol takımında C tane oyuncu varmış. Takım bu sezon toplam 36 gol, oyunculardan biri olan Mustafa ise oyuncuların gol ortalamasından 2 gol fazla atmış. Mustafa kaç gol atmıştır? Mustafa'nın kaç gol attığını bulmak için önce oyuncuların gol ortalamasını hesaplamamız lazım. Çünkü soruda Mustafa'nın bu ortalamadan 2 gol fazla attığını söylüyorlar. Oyuncuların gol ortalamasını toplam gol sayısı bölü toplam oyuncu sayısı olarak bulabiliriz. C tane oyuncu vardı değil mi? Bu kesir bize oyuncu başına düşen gol sayısını yani oyuncuların gol ortalamasını veriyor. Mustafa'nın bundan bu ortalamadan 2 fazla gol attığını bildiğimiz için de artı 2 yazacağız. Ve işte Mustafa'nın gol sayısı. Bakalım doğru yapmış mıyız? Bu sorudaki en büyük ipucu Mustafa'nın tüm oyuncuların gol ortalamasından 2 tane fazla gol atmış olması. Herhangi bir oyuncunun attığı gol sayısını bulmak için 36'yı C'ye böldük. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Hande'nin koleksiyonunda 127 tane kitap varmış. Ve Hande'nin okulu bir kitap kampanyası başlatmış. Okulda toplam Z öğrenci varmış. Öğrenci sayısı Z'ymiş. Ve her öğrenci eşit sayıda kitap bağışlayarak toplam 300 tane kitap bağışlamak istiyormuş. Hande'nin koleksiyonunda kitap bağışı yaptıktan sonra kaç tane kitap kalır? Bir düşünelim. Hande'nin koleksiyonunda 127 tane kitap vardı öyle değil mi? Evet, bu Hande'nin koleksiyonundaki kitap sayısı. Bir saniye, Hande'nin okulu bir kitap kampanyası başlatıyor. Okulda toplam Z tane öğrenci var ve her öğrenci eşit sayıda kitap bağışlayarak toplam 300 tane kitap bağışlamak istiyorlarmış. Hande'nin koleksiyonunda kitap bağışı yaptıktan sonra kaç tane kitap kalır? Soruyu bir kere daha okudum çünkü 127 Hande'nin koleksiyonundaki kitapların sayısı mı yoksa okula ait olan kitapların sayısı mı bunu unuttum, emin olamadım. 127 Hande'nin koleksiyonundaki kitap sayısıymış. Hande bu kitapların bir kısmını bağışlayacak ve biz kaç kitap bağışlayacağını arıyoruz. Z tane öğrenci her biri eşit sayıda kitap bağışlayarak toplam 300 kitaba ulaşmak istiyorlarsa her öğrencinin 300 bölü z tane kitap bağışlaması gerekir, değil mi? 300 bölü z. Hande'nin 127 tane kitabı vardı, kendi başına, kendi payına düşen 300 bölü z tane kitabı bağışladıktan sonra da Hande'nin 127 eksi 300 bölü z tane kitabı kalacak.